ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇറച്ചിപ്പത്തിരി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇറച്ചിപ്പത്തിരിയുടെ പത്തിരിക്കുള്ള മാവ് ഒന്ന് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് മായത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും അതല്ലാതെ എണ്ണ ഒന്നും കുടിക്കത്തില്ല നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ എന്നിട്ട് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നെയ്യും ഉപ്പും മൈദും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളമായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് നല്ല ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചെറിയൊരു ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പത്തിരി പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് നല്ല ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി പത്തിരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു അല്പം ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാനൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി സവാള നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്കുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇതും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു കുരുമുളകിൻ്റെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും എരിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഞാൻ കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ചിക്കനും മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു അല്പം കറിവേപ്പില അരിഞ്ഞതും പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ചൂടാറട്ടെ നമുക്ക് പത്തിരി ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് ഈക്വൽ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഓരോന്നായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പലകയിൽ കുറച്ച് ഇതുപോലെ മായത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഓരോ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് നല്ല തിന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ്സോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രമോ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുക അത് ഒരു അല്പം മൈദയിൽ ഇതുപോലെ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഓരോ പത്തിരിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ പത്തിരിയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന മാവ് വീണ്ടും പരത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് കോഴിമുട്ട് പുഴുങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് നന്നായി തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു പത്തിരി ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് വേണം വെക്കാനായിട്ട് പിന്നെ അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോഴിമുട്ട വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ വീണ്ടും അതിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു
അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ബാക്കി എല്ലാ പത്തിരി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഇറച്ചിപ്പത്തിരും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തൊട്ടും തന്നെ എണ്ണയൊന്നും കുടിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ പത്തിരി ഇതുപോലെയാണ് അതിൻ്റെ ഉൾവശം ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ